চীন ভারতকে পাশ কাটিয়ে জাপানকে নিয়ে বাংলাদেশ করলো দেশের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর মাতার বাড়ি আন্তর্জাতিক ঘোষণা দু সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপান সফর করেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী অ্যাবে উনি এই বিগ বি কনসেপ্টটি দেন এই দুজনে মিলে এই আইডিয়াটাকে সামনের দিকে ফ্লোট করেন চ্যানেলটা কাজে লাগানোর জন্য তারাই আমাদের ফিজিবিলিটি স্টাডিটা করেছে এবং তারাই সেখানে একটা কমার্শিয়াল পোর্ট করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে জটিলতা এড়াতে নিতে হয়েছে নানা কৌশল যদি চীন এবং ভারত করতো হয়তো দেখা যেত যে অন্যান্য অনেকের কিছুটা হয়তো অ্যালার্জি থাকে ওই অ্যালার্জি থেকে আমরা বেরিয়ে আসছি যে জাপানের মাধ্যমে করা হয় দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময়ে সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ভোলায় ইলিশে এক কূপে সন্ধান মিলল গ্যাসের দুইশো বিসিএফ মজুদ বলে ধারণা প্রতিদিন মিলবে দুই কোটি বিশ লাখ ঘনফুট এক বছরের মধ্যে উত্তোলন শুরুর আশা তত্ত্বাবধায়কের দাবি আদায়ে আওয়ামী লীগের মতো আন্দোলনের পথে হাঁটতে চায় বিএনপি শান্তিপূর্ণ ভোটে বাধা এলে প্রতিরোধের ঘোষণা ক্ষমতাসীন দলের নেতা আদের মুন্সিগঞ্জের আড়িয়াল বিলে ধান কাটা ও মারাইয়ের মহা উৎসব শ্রমিক সংকটে বেগ পেতে হচ্ছে কৃষককে কম্বাইন হার্ভেস্টার মেশিন নিয়ে সিন্ডিকেটের অভিযোগ চীন ভারতকে পাশ কাটিয়ে জাপানকে নিয়ে মাতার বাড়িতে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর করলো বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নোটিশও জারি করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ একসময় ভূ রাজনৈতিক চাপে প্রায় এক দশক স্থবির ছিল এর নির্মাণ কাজ এরপরও কিভাবে কৌশলগতভাবে বাংলাদেশ অর্জন করলো এই সম্মান তারই বিস্তারিত তুলে ধরেছেন কমল দে ক্যামেরায় ছিলেন সাখোয়া ত্রিপু আশি হাজার মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে আসা দুশো তিরিশ মিটার দীর্ঘ এবং সাড়ে চোদ্দ মিটার গভীরতার জাহাজ এমবি ওয়াইস ও মারু ভেড়ানোর মাধ্যমে গভীর সমুদ্র বন্দরের স্বীকৃতি পেল মহেশখালীর মাতার বাড়ি আর দুদিনের মাথায় আন্তর্জাতিক নোটিশও জারি করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ একেবারেই অনিশ্চয়তা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ শুরু হতে যাচ্ছে মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরের এশিয়ার দুই পরাশক্তি চীন এবং ভারতের ভূ রাজনৈতিক বিরোধের প্রভাব পড়েছিল এই মাতার বাড়ি বন্দর নির্মাণের কাজও বিশেষ করে প্রথম পর্যায়ে সোনাদিয়া এলাকায় গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণে সরকারের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করে চীন কিন্তু সমীক্ষা রিপোর্টে সোনাদিয়া বন্দর নির্মাণ নেতিবাচক হয় মাতার বাড়ি নিয়ে শুরু হয় আলোচনা আর তাতে চীনের পাশাপাশি আগ্রহী হয়ে উঠে প্রতিবেশী দেশ ভারতও কিন্তু শক্তি দুই রাষ্ট্রের চাপের মুখে বাংলাদেশ অনেকটা নীরব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় শেষ পর্যন্ত বন্ধ নির্মাণের কাজে আসে জাপানি কৌশল দু সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপান সফর করেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী অ্যাবে উনি এই বিগ বি কনসেপ্টটি দেন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এই দুজনে মিলে এই আইডিয়াটাকে সামনের দিকে ফ্লোট করেন মূলত মহেশকালীর মাতার বাড়িতে দু হাজার চোদ্দ সাল থেকে শুরু হয় কয়লা ভিত্তিক তেরোশো বিশ মেগোয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ আর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ সামগ্রীর পাশাপাশি কয়লা খালাসের জন্য দুটি জেটি তৈরি করে জাপানি কর্তৃপক্ষ এমনকি খনন করা হয় সাড়ে ষোলো মিটার গভীর দেড় কিলোমিটার প্রস্ত এবং প্রায় পনেরো কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন চ্যানেল আর এই অবকাঠামোই সামনে রেখে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনায় চট্টগ্রাম বন্দর তাতে প্রস্তাবনার পাশাপাশি আর্থিক সহায়তা দিয়ে এগিয়ে আসে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো বিশেষজ্ঞদের মতে ভারত কিংবা চীন এই মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের দায়িত্ব পেলে সৃষ্টি হতো নানা জটিলতা তার সাথে জড়িয়ে পড়তো সমুদ্র বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত দেশগুলো যদি চীন এবং ভারত করতো হয়তো দেখা যেত যে অন্যান্য অনেকের কিছুটা হয়তো অ্যালার্জি থাকে ওই অ্যালার্জি থেকে আমরা বেরিয়ে আসছি যে জাপানের মাধ্যমে করার মাধ্যমে আগামী দু হাজার ছাব্বিশ সালের মধ্যে পুরোদমে অপারেশনে যাওয়ার কথা রয়েছে সতেরো হাজার কোটি টাকার এই গভীর সমুদ্র বন্দরের তবে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটিতে ইতিমধ্যে একশো তেরোটি জাহাজ ঘেরানো হয়েছে দু হাজার ছাব্বিশ সালের মধ্যে এই অঞ্চলের বিজনেস হাফ হয়ে উঠবে এই মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর মহেশকালীর মাতার বাড়ি থেকে কমল দে সময় সংবাদ এদিকে জ্বালানি সংকটের মধ্যে নতুন আশার আলো ভোলায় ইলিশে এক কূপে গ্যাসের সন্ধান মিলেছে 
সকালে আগুন জ্বালিয়ে পরীক্ষামূলক কাজ শুরু করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাপেক্স কুপটিতে দুশো বিসিএফ গ্যাস মজুদ রয়েছে বলে ধারণা কর্তৃপক্ষের এক বছরের মধ্যে উত্তোলন শুরুর আশা করছেন তারা প্রতিদিন মিলবে দুই কোটি থেকে দুই কোটি বিশ লাখ ঘনফুট গ্যাস নাসরুদ্দিন লিটনের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন উৎপল দেবনাথ গত আট মার্চ ভোলা সদর উপজেলার পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নের মালেরহাট এলাকায় ইলিশা এক কূপ খনন কাজ শুরু করে রাশিয়ান প্রতিষ্ঠান গ্যাস ফার্ম তিন হাজার মিটার গভীরে গ্যাসের সন্ধান পেলে ২৪ এপ্রিল খনন কাজ শেষ করা হয় শুক্রবার সকাল সাড়ে ছয়টায় কূপের মুখে আগুন জ্বালিয়ে গ্যাসের পরীক্ষামূলক কাজ শুরু করে বাপেক্স এর আগে কূপের ভেতরে বোমা ফাটানো হয় বাপেক্স জানিয়েছে নতুন এ কূপ থেকে প্রতিদিন দুই কোটি থেকে দুই কোটি বিশ লাখ ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা যাবে প্রাথমিকভাবে তারা একশো আশি বিসিএফ গ্যাস মজুদ আছে বলে ধারণা করলেও তা বেড়ে দুইশো থেকে দুইশো বিশ বিসিএফ হতে পারে তবে দুটি পর্যায়ে পরীক্ষা শেষে প্রকৃত মজুদ নির্ধারণ করা যাবে আগামী এক বছরের মধ্যে এ কূপের গ্যাস উত্তোলন সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে ভোলায় আরও কূপ খননের কথা জানিয়েছেন বাপেক্স কর্মকর্তা তিনটা স্তরে গ্যাসের সম্ভাবনা আছে প্রথম স্তরে আমরা সাকসেস হয়েছি আরও দুটো স্তরে আমরা পরীক্ষা করব এবং এটা পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে এটার মজুদ এস্টিমেশনটা আমাদের করতে হবে আমরা আশাবাদী ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে এই কাজ গ্যাসগুলো আমরা প্রসেস প্ল্যান্টে দিতে পারবো এদিকে ভোলার নতুন আরও একটি কূপে গ্যাস পাওয়ার খবরে খুশি এলাকাবাসী এই গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে জেলার উন্নয়নে শিল্প কারখানা স্থাপনের দাবি স্থানীয়দের এই আনন্দটা তখন আরও বেশি বেড়ে যাবে যখন এই গ্যাস দিয়ে ভোলা গ্যাসের ধারা ইন্ডাস্ট্রি জোন হবে ইকোনমিক জোন হবে গ্যাস ভিত্তিক যেই মিল কারখানাগুলো রয়েছে সেইগুলো যেন খুব দ্রুতই চালু করে সরকার এখানে যদি পর্যাপ্ত শিল্প কারখানা গ্যাস ভিত্তিক গড়ে ওঠে তাহলে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এবং ভোলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে বলে আমরা মনে করছি ইলিশা এক কূপ খননের মধ্য দিয়ে জেলায় মোট নয়টি গ্যাস কূপ খনন করা হয়েছে বুরহান উদ্দিনের শাহবাজপুর ফিল্ডে ছয়টি ভোলা নর্থে দুটি ও সর্বশেষ ইলিশা ফিল্ডে একটি কূপ খনন করা হয় নাসির উদ্দিন লিটন সময় সংবাদ ভোলা এবার অন্য প্রসঙ্গ দাবি আদায়ে এবার কর্মসূচি পরিবর্তন করতে যাচ্ছে বিএনপি দলটির নেতারা বলছেন নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায়ে আন্দোলনের বিকল্প নেই আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠায় অতীতে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের মতো ক্ষমতাসীনদের চাপে ফেলারও খুশেরই দিয়েছে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দশ দফা দাবিতে গত বছরের আগস্ট থেকে রাজপথে বিএনপি এ সময় রাজধানীতে অর্ধশত সমাবেশ পদযাত্রা গণবস্থান প্রতীকী মিছিল সহ সারা দেশে নানা কর্মসূচি পালন করেছে দলটি সরকার বিরোধী দলগুলো নিয়ে এক ডজনেরও বেশি যুগপথ কর্মসূচি পালন করেছে তারা তৃণমূলের নেতাকর্মীরা কঠোর কর্মসূচির দাবি জানালেও সরকারকে চাপে ফেলতে কর্মসূচি নির্ধারণে কৌশলী বিএনপির শীর্ষ নেতারা তারা বলছেন ছিয়ানব্বইয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগ যে ধরনের আন্দোলন করেছিল ভবিষ্যতে বিএনপি সেই পথেই হাঁটবে শেখ হাসিনা অধীনে কোনো নির্বাচনে বিএনপি যাবে না এটাই হলো বর্তমানে স্ট্যান্ড আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য বা ইয়াদুদ্দিন সরকারকে ফেলে দেবার জন্য যে আন্দোলন করেছে যা যা কর্মসূচি নিয়েছে বিএনপি মোটামুটি সেইগুলোই পালন করতে যাবে দলটি নেতারা বলছেন রাজপথের আন্দোলনে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা হবে এরপরেই ভোটে অংশ নেবে দল নির্বাচনে যাবার আগে যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এই জনপ্রতিনিধিত্ববিহীন সরকারকে বিদায় নিতে হবে আন্দোলন একমাত্র পথ যেখানে পরিবর্তন আসতে পারে সেটা হচ্ছে কর্মসূচির বিষয়ে চোরের দশ দিন গৃহস্থের একদিন তো বারবার তো ঘুঘু ধান খেয়ে যাবে আর সেটা তো পার পেয়ে যাবে সেটা তো হতে পারে না সুতরাং সেটা জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে তারা তাদের ভোটাধিকার কিভাবে আদায় করবে জনগণের ভোটাধিকার রক্ষায় নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা এ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী আফজাল হোসেন যাচ্ছি তার কাছে আফজাল বলা হচ্ছে যে এখন থেকে তারা চূড়ান্ত আন্দোলনের দিকে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে এই চূড়ান্ত আন্দোলন আমরা যদি কোর্ট আনকোট বলি যে এর দ্বারা আসলে তারা কি বুঝাতে চাচ্ছে এখন পর্যন্ত তারা যে দশ দফা দাবি দিয়েছিল দশ ডিসেম্বরের সেই গোলাপবাগের সমাবেশ থেকে তারা দশ দফা দাবি দিয়েছিল এই দশ দফা দাবির সঙ্গে যেটি রয়েছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ যেমন রয়েছে তেমনি নিত্যপ্রণের দাম বেড়ে যাওয়ার 
একটা নিউ তাদের দাবি দেওয়া ছিল একই সঙ্গে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এই বিষয়গুলো ছিল এখন এক দফা বলতে যেটি হচ্ছে যে তব এই সরকারের পদত্যাগ এই দাবির আন্দোলনের দিকেই তারা এগিয়ে যাচ্ছেন যেহেতু রমজান মাস ছিল রমজান মাসেও তারা কর্মসূচি চালিয়ে এসেছেন ঈদের পরে এখন পর্যন্ত তারা কর্মসূচি দেননি আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে মেয়ের মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে গিয়ে তারা নতুন কোনো কর্মসূচি দেবেন আজকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মইন খান তিনি বলছেন তারা কর্মসূচির ধরনের পরিবর্তন আনবেন আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি এর আগে ঢাকায় যেমন কর্মসূচি পালিত হয়েছে একেবারে তৃণমূল পর্যন্ত ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মসূচি পালিত হয়েছে কিন্তু এইবার এই একটা মাস অর্থাৎ মে মাসে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি মহানগরী এবং বিভাগীয় যে শহরগুলো রয়েছে সাংগঠনিক শহর বা সাংগঠনিক বিভাগ বিএনপির সেই সেই দিকে কর্মসূচি তারা দেবেন এবং সেইটির ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে তারা এক দফা কর্মসূচির দিকে এগিয়ে যাবেন আর বিএনপি নেতারা যেটি বলছেন যে এখন পর্যন্ত তাদের যে কর্মসূচি হয়েছে সেই কর্মসূচি সফল হয়েছে রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হয়েছে আওয়ামী প্রশ্ন সেটি হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হয়েছে আওয়ামী লীগ তাহলে আবার চূড়ান্ত আন্দোলনে যাওয়ার দরকার কি তাহলে তো তারা ভালো অবস্থানে আছে ভালো অবস্থানে আছে কিন্তু বিএনপির যে দাবি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে দাবি সেটিতে আওয়ামী লীগ মানতে হবে বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে এবং সেই নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করবে এখন পর্যন্ত বিএনপি যেটা বলছে যে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হচ্ছে এর অর্থ তারা যেটি বলছেন যে বিএনপির কর্মসূচির দিনে আওয়ামী লীগও পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি দিচ্ছে সরকার ভয় পেয়েছে সেই কারণেই তারা রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ পরাজিত হয়েছে এটি তারা বলছেন বিদেশিদের দুয়ারে ধর্ণা দিচ্ছে সরকার প্রধানমন্ত্রীর যে ত্রিদেশীয় সফর যেটি করছেন সেটি প্রসঙ্গ তুলেই বিএনপি নেতারা বলছেন যে ছিয়ানব্বইয়ের আওয়ামী লীগের আন্দোলনের মডেল অনুসরণ করা হবে অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগ অতীতে অর্থাৎ ছিয়ানব্বই সালে যে ধরনের কর্মসূচি দিয়েছিল হরতাল অবরোধ এর মতো কর্মসূচি দিয়েছিল সেই কর্মসূচি অনুসরণ করা হবে বা তবে আপনার এই যে ছিয়ানব্বইয়ের মডেলের কথা বলা হচ্ছে ছিয়ানব্বই থেকে দু হিসেব করলে প্রায় তিন দশক এর মধ্যে বাংলাদেশের অবকাঠামো মানসিক মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি নানা পরিবর্তন হয়েছে এখন কি সেই মডেল খুব একটা কাজে দিবে বলে মনে হয় এখন বিএনপি বলছে যে বিয়ে যে কোনো মূল্য হলেও আওয়ামী লীগকে তাদের পরস্থ করতে হবে বা তাদের দাবি দেওয়া মানতে বাধ্য করা হবে বা রাজনৈতিক চাপে ফেলতে চাই এখন পর্যন্ত বিএনপি যে ধরনের কর্মসূচি পালন করেছে সেই কর্মসূচিতে জনসম্পৃক্ততা কতটা বেড়েছে বা সরকার কতটা চাপে ফেলতে পেরেছে বিএনপি সেটি নিয়ে কিন্তু বিএনপির নেতাদের মধ্যে সন্দিহান রয়েছে তারা বারবারই যেটি আমি বললাম রিপোর্টেও এসেছে যে তৃণমূলের নেতা কর্মীরা কঠোর আন্দোলন চান কঠোর আন্দোলন বলতে হরতাল অবরোধ লং মার্চের মতো কর্মসূচি চান কিন্তু বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা এখন পর্যন্ত সেই কর্মসূচির দিকে এগোচ্ছেন না তবে দিনকে দিন যে তারা যে এগোবেন না সেটি কিন্তু নয় তারা বলছেন যে যারা সরকার বিরোধী দল রয়েছে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেই একটি কর্মসূচি ঠিক করা হবে তবে দিন যত গড়াবে সরকারের আচরণ উপর নির্ভর করবে তাদের পরবর্তী কর্মসূচি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া তারা নির্বাচন হতে দেবেন না এবং নির্বাচনে অংশ নেবেন না এটি বলেছেন নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না সরকার অর্থাৎ সরকার যে চেষ্টাই করুক সেই চেষ্টা সফল হবে না জনগণের আন্দোলনের মুখে সরকার পদত্যাগ করবে এমনটাই কিন্তু বিএনপি নেতারা বলছেন সেক্ষেত্রে আফজল আমরা যদি বলি যে সরকার নিজেকে রক্ষা করতে পারবে কি পারবে না সেটি একটি তাদের বক্তব্য কিন্তু উল্টো যদি এই ধারায় আসি যে এখন যে নির্বাচনের কথা বলা হচ্ছে তা আট থেকে দশ মাসের মধ্য সময় বাকি সে সময় কি তারা আসলে জনগণকে তাদের এই আন্দোলনের মডেল দিয়ে সম্পৃক্ত করতে পারবে আওয়ামী লীগের নেতারা আজকে যেটি বলেছেন যে তারা আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনটা অংশগ্রহণমূলক এবং সুষ্ঠু করতে চান এই ক্ষেত্রে যারা বাধা দিবে তাদেরকে প্রতিরোধ করা হবে ওয়ান ইলেভেনের যে কুশুরবরা তারা এখন দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র লিব লিপ্ত এবং তাদের প্রতিহতের ডাক দিয়েছেন এ নিয়ে একটি রিপোর্ট রয়েছে আমরা এখন সেই রিপোর্টে দেখব শুক্রবার সকালে রাজধানীর বনানীতে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ জামালের সত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে তার কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ফুল দেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের পরে দলীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা পরে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যায় জড়িত বিএনপি দলটির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ছিলেন এই হত্যাকাণ্ডের মাস্টার মাইন্ড আগামী নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হবে জানিয়ে দলটির নেতারা বলেন যারা বাধা দিবে তাদের প্রতিহত করা হবে যারা হত্যা করেছিল তারা আজকেও আশপালন করে সেই হত্যাকারীদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে বিএনপি এবং বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানই এই
এদেশে জনগণের জান মাল রক্ষা করার দায়িত্ব আমার আগামী নির্বাচন পর্যন্ত আমরা রাজপথে থাকব আমরা সবাইকে বলি নির্বাচনে আসতে কিন্তু যারাই বাধা দেবে তাদেরকে আমরা প্রতিরোধ করব প্রতিহত করব এদিন বিকেলে রাজধানীর কামরাঙে চরে এক যৌথ কর্মী সভায় দলের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন ভিন্ন পথে ক্ষমতায় আসার ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি যে কোনো মূল্যে সরকার বিরোধীদের ষড়যন্ত্র প্রতিহতের ঘোষণা দেন তিনি একই দিন রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে শেখ জামালের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বিএনপি জামাতের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান ক্ষমতাসীন দলের নেতারা রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা আফজাল প্রায় প্রত্যেকের কথা থেকে যেটি উঠে আসছে যে নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে আসলে সেটি কোন টাইপের ষড়যন্ত্র তার কথা তারা বলছে এখন পর্যন্ত যেটি আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলের সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এমপি বলছিলেন যে এইবার বিএনপির আন্দোলনের ধরনটা অন্যরকম অর্থাৎ দু হাজার তেরো চোদ্দ পনেরোর দিকে বিএনপি জ্বালাও পড়াও করেছে অগ্নি সন্ত্রাস করেছে কিন্তু এইবার বিএনপি সেই পথে হাঁটছে না এবং তারা বিদেশ নির্ভর অর্থাৎ বিদেশিদের পরামর্শেই তারা রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলো দিচ্ছে এবং সেই কারণে ওয়ান ইলেভেনের সময় যারা ষড়যন্ত্র করেছিল দুই নেত্রীকে মাইনাস করা থেকে শুরু করে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র করেছিল তারা সঙ্গে একটি তারা ষড়যন্ত্র লিপ্ত রয়েছে এবং সেই কারণে অর্থাৎ এখন পর্যন্ত নির্বাচনের আগ মুহূর্তে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যতটুকু উত্তপ্ত হওয়ার কথা ছিল ঠিক সেরকম কিন্তু উত্তপ্ত নেই এখন পর্যন্ত দুই দলই যদিও তাদের বক্তব্য অনুযায়ী একেবারে একশো আশি ডিগ্রি ভিন্ন মেরুতে অর্থাৎ বিএনপি বলছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করবে না আওয়ামী লীগ বলছে বাংলাদেশের মাটিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান আর ফিরে আসবে না এখন পর্যন্ত দুই দলের মধ্যে যে আলাপ আলোচনা করে একটি জায়গায় আসা সেই জায়গা পর্যন্ত কিন্তু আমরা যাওয়ার সুযোগ বা এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি এবং তারপরেও আওয়ামী লীগ নেতারা বারবারই বলছেন যে আগামী নির্বাচনটি চ্যালেঞ্জিং হবে সেই কারণে নেতাকর্মীদের সতর্ক করেছেন এবং বিভিন্ন দেশের অর্থাৎ বাংলাদেশের অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি দূতাবাসের যে পদক্ষেপ এবং সেটি প্রেক্ষিতেই কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতারা বারবার বলছেন যে বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে একটি ষড়যন্ত্র হচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক পক্ষ করছে বিষয়টা এমন না অন্যান্য অর্গানও জড়িত আছে অন্যান্য অর্গানও জড়িত রয়েছে এর সঙ্গে বিএনপিও রয়েছে কারণ বিএনপির তরফ থেকে বা বিএনপির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের যেটি অভিযোগ তারা বিদেশি দূতাবাসগুলোতে ধর্ণা দিচ্ছে এবং ধর্ণা দিয়েই মূলত তাদের মধ্য দিয়েই একটি ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে আওয়ামী লীগ নেতারা যে যেটি বলছেন যে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন চায় সরকার বাধা দিলে প্রতিরোধ করা হবে বিএনপি দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র লিপ্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে কোনো আলোচনা নয় ষড়যন্ত্র প্রতিহতের ডাক আওয়ামী লীগের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে আফজাল আমরা দেখতে পাচ্ছি একদল বলছে যে হচ্ছে তারা তত্ত্বাবধায়ক দিয়ে নির্বাচন করতে চায় আর একদল বলছে প্রতিহত করা হবে সব ষড়যন্ত্রে সেক্ষেত্রে এই যে যে পাল্টাপাল্টি অবস্থান দুই দলকে যদি একসাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করি কি দাঁড়ায় এখন পর্যন্ত দুই দলে কিন্তু সমান সমান যেটি বলে যে বিএনপি এখন সরকার বিরোধী অন্য দলগুলোর সঙ্গে নিয়ে একটি শক্ত অবস্থান দাঁড় করাতে পেরেছে যদিও বিএনপির সঙ্গে সরকার বিরোধী অন্য যে দলগুলো রয়েছে তারাও বিএনপির সঙ্গে কিছু দল আছে যারা বিএনপির সঙ্গে একসঙ্গে না বসলেও তারাও কিন্তু যেমন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বলেন বাম গণতান্ত্রিক জোট তারাও কিন্তু সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বর্জন করেছে এবং বেশ কয়েকটি দল নির্বাচন কমিশনের সংলাপে নির্বাচন কমিশন যখন আহ্বান করেছিল তারাও যায়নি তার মানে বলা চলে যে এখন পর্যন্ত বিএনপি বলছে যে তারা জনগণকে বোঝাতে পেরেছেন যে এই সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না আওয়ামী লীগের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে এই যে এখন পর্যন্ত উন্নয়নের ধারা যেটি রয়েছে সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং বিএনপির সঙ্গে জনগণের কোনো সম্পৃক্ততা নেই বা বিএনপির যতই হাক ডাক দিক সেখানে জনগণের অংশগ্রহণ সম্ভব হবে না আর আওয়ামী লীগ প্রাচীন একটি দল তাদের রাজনৈতিক শক্তি অনেক বেশি এবং আন্দোলন করে কখনোই আওয়ামী লীগকে পরাজিত কেউ করতে পারেনি ষড়যন্ত্র ছাড়া যদি আমি বলি যে প্রতিহতের ঘোষণা এবং প্রতিরোধের ডাক বিএনপি যেটি বলছে যে বিএনপির যে যেটি বলছে যে ঈদের পরে 
বিএনপি লিয়াজু কমিটির বৈঠক কালকে দুটি দলের সঙ্গে বিএনপি লিয়াজু কমিটি বসবে লিয়াজু কমিটি মূলত হচ্ছে যে অতীতের যে যুগপথ আন্দোলনগুলো হয়েছে সেই আন্দোলনের সফলতা মূল্যায়ন করা এবং ভবিষ্যতে কি ধরনের কর্মসূচি দেওয়া হবে সেটি একটি পর্যবেক্ষণ করা আর পহেলা মে শ্রমিক সমাবেশ রয়েছে এবং র্যালি করবে পল্টন থেকে বাংলা মোটর পর্যন্ত তারা র্যালি করার একটি করার একটি ঘোষণা দিয়েছে এবং মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে গিয়ে নতুন কোনো কর্মসূচির ডাক তারা দেবে আর আওয়ামী লীগ বলছে পাল্টাপাল্টি নয় জনগণের জানমালের নিরাপত্তায় নির্বাচন পর্যন্ত তারা মাঠে থাকবে আর ষড়যন্ত্র নিয়ে সতর্ক যেহেতু দলীয় সভাপতি বলেছেন যে আগামী নির্বাচন নিয়ে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র হচ্ছে সেই কারণে নেতাকর্মীদের একবারে তৃণমূলে গিয়ে আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ঘোষণা যেমন দিয়েছেন এবং ষড়যন্ত্র নিয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন আর বিশৃঙ্খলা হলে প্রতিরোধের যেন সবসময় প্রস্তুত থাকতে পারে আওয়ামী লীগ সেই ধরনের একটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে রাব্বি আফজাল আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে সাম্প্রতিক সময়ের রাজনীতি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী আফজাল হোসেন বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়া রোহিঙ্গাদের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরও বাড়াতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এন কে দেয়া সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি এ সময় জাপান বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ সম্ভাবনা সহ নানা ইস্যুতে কথা বলেন সরকার প্রধান we accommodated them but uh, how long we can bear this burden bangladesh already you know it is a overpopulated country so one billion million people it is another burden for us drug trafficking arms trafficking armed conflicts so day by day they have become restless and this is happening it is not good for এদিকে চার দিনের জাপান সফর শেষে যুক্তরাষ্ট্রের পথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকেল চারটার দিকে সফর সঙ্গীদের নিয়ে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে টোকিও ত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী এর আগে স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে নয়টায় টোকিওর আকাসাকা প্যালেসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন জেবিআইসি গভর্নর হায়াসি নবু মেসো বৈশ্বিক আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ে সরকার প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি এ সময় করোনা ও ইউক্রেন যুদ্ধে বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন তারা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন গভর্নর মুন্সিগঞ্জের আড়িয়াল বিলে চলছে ধান কাটা ও মারাইয়ের মহা উৎসব দেশের অন্যতম এই বিলে এবার পাঁচ হাজার হেক্টর জমিতে ধানের চাষ হয়েছে তবে কৃষকের অভিযোগ শ্রমিক সংকট আর কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন সিন্ডিকেটে ধান ঘরে তুলতে বেড়েছে ব্যয় নাসিরুদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন আবু সাই মুন্সিগঞ্জের আড়িয়াল বিলে চলছে ধান কাটার উৎসব প্রযুক্তির ছোঁয়ায় মারাই ও ঝাড়াই চলছে মেশিনে নতুন ধান ঘরে তোলার উৎসবে যোগ দিয়েছেন বাড়ির নারী পুরুষ বৃদ্ধ ব্যাপক খরা সত্ত্বেও দেশের ধান উৎপাদনের অন্যতম বৃহত্তর এই বিলের সোনার ধানে হাসি ফুটেছে কৃষকের মুখে ধান কাটার পর সিদ্ধ রোদে শুকানো বস্তাবন্দি আর বাজারজাত সবই চলছে গোটা এলাকা জুড়ে বিশাল কর্মযজ্ঞ তবে কৃষকের অভিযোগ শ্রমিক সংকট আর কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার মেশিন সিন্ডিকেটে ধান ঘরে তুলতে ব্যয় বেড়েছে আর ভাঙাচোড়া রাস্তা ও খালের নাব্য সংকট এবং সরকারি ক্রয় কেন্দ্র না থাকায় কৃষক ধানের দর পাচ্ছেন কম সরকার এই মেশিনে ভর্তি কে দিছে এই ভর্তি কি সুবিধা আমরা পাইতাছি না এই সুবিধাটা সিন্ডিকেটে লাগা ওরা টাকা লুটাই লই জিতাছে যতদিন খাল কুল সুন্দরভাবে কাটা থাকতো তো আনা শ্রীনগরের গাদিঘাট সড়ক সংস্কার বিলের খাল খনন এবং পদ্মার সাথে বিলের পানি প্রবাহ চালু করা জরুরি সরকার যখন ধানের মূল্য নির্ধারণ করে সেটা কিন্তু পরে হয় কৃষকরা এখানে ধান কেটে সংরক্ষণ করতে পারে না তাকে সিন্ডিকেটের কাছে বিক্রি করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় থাকে না আমরা উপজেলা পরিষদ থেকে ইতিমধ্যে খালটি মাপিয়েছি যে খালটি খনন করে পশ্চিম পাশ দিয়ে এক পাশ দিয়ে রাস্তা গাদিঘাট থেকে আলমপুর পর্যন্ত একটা রাস্তা বাহির করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছি এবছর এখানে ধানের উৎপাদন খরচ পড়েছে গড়ে মন প্রতি আটশো থেকে সাড়ে আটশো টাকা আর জমিতেই তা বিক্রি হচ্ছে নয়শো টাকা ধরে কৃষি বিভাগ জানিয়েছে 
नारियल विले प्राय पाँच हजार हेक्टर जमीते बीस हजार मेट्रिक टनों बसि धान उत्पादन हो से धान घरे तुलते कृषक एम व्यस्तता मुंशीगंजे आरियर विल थे नासिरुद्दीन उज्जवल समय संबाद राजस्थान रायरबाजार बधभूमि स्मृतिसौध घूरते गए छिनतईर शिकार हन दु जपानी पर्यटक लुटे टाकाय कक्सबाजार भ्रमणे जाए दो जन अभिजान चालिए तरह सहयोगी सह तीन जन के ग्रेफ्तार कर पुलिस उद्धार कर छिनिए ने अर्थ मोबाइल पासपोर्ट सह मूल्यवान मालामाल और यह घटन पुलिस भूमिकार प्रशंसा कर भुक्भोगी फिर घटना मोहम्मदपुर थाना अवहित करें होटे मैनेजर जड़ित नामे ढाका मेट्रोपलिटन पुलिस तेजगांव विभाग छिंतारी धर्षीदार मेडिकल परीक्षार समय भुक्भोगी नारी के फिर धर्षण चेष्टा पबना जेनारे हासपाले वन स्टप क्राइसिस सेंटर यह घटना तदंते कमिटी गठन करपक्ष धर्षण मूल अभिजुक्त रब्बी ग्रेफ्तार हम धर्षण चेष्ट अभिजुक्त हासपालकर्मी मानिक एख पलतक आसिफ महमूद छवि सबुज मोल्ला रिपोर्ट शारीरिक परीक्षार जेनारे हासपाले पाठाय पुलिस ए समय परीक्षार कथा नारी के एक रूमे नहीं जाए निर्तन चौधरी বিকেলে তার ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে বক্তারা বলেন ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী ছিলেন দেশের যোদ্ধা সবার বন্ধু আয়োজনে অংশ নেন বিশিষ্ট জনসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বক্তার বিভিন্ন সংকটে তার অবদানের কথা স্মরণ করেন আয়োজনে পরিবারের পক্ষ থেকে মরহুমের বিদায়ী আত্মার শান্তি কামনা করে সবার কাছে দোয়া চাওয়া হয় সরকার নির্ধারিত দাম একশো টাকা হলেও खुचरा व्यवसाय चीनी क्यों एकशो त्रिस टाइम और भोक्ता के प्रति के जिर दाम ना हे देशो टाका पर्त यह सिंडिकेट के दायी करवसायी एदि के ईद परवर्ती मेर दाम बेड़े के जीते पंचाश थे एकश टा और कैक दिन व्यवधान देशी मुरगर दाम बेड़े के जीते देशो टाक कजल आब्दुल्ला रिपोर्ट बजार नियंत्रण में सरकार पन्नर दाम निर्धारण जान मुखर बुली दाम कमान घोषणा देर पर दिन ही बेड़े जाए दाम आलोचन शीर्षे एन चीनी 
সবশেষ ছয় এপ্রিল তিন টাকা কমে খোলা চিনি একশো চার ও প্যাকেট জাত একশো নয় টাকা নির্ধারণ করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তবে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বর্তমানে ডিলার পয়েন্টেই কোনো রসিদ না দিয়ে দাম নেওয়া হচ্ছে কেজি প্রতি একশো আটাশ থেকে একশো ত্রিশ টাকা যা খুচরা পর্যায়ে লুকোচুরির মতো বিক্রি হচ্ছে একশো চল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ টাকায় অস্বাভাবিক দামের কারণে অনেকেই চিনি বিক্রি বন্ধ করেছেন বলে জানান কারণ বাজারের ব্যবসায়ীরা বললো বাজারে গত দু মাস ধরে আলোচনায় থাকা ব্রয়লার তিন দিনের ব্যবধানে কেজিতে বিশ টাকা কমেছে সরবরাহ সংকটে পনেরো দিনে দেশি মুরগির দাম দেড়শো টাকা বেড়ে প্রতি কেজি এখন আটশো টাকা দাম বেশি ছিল এদিকে রোজা শেষে থমকে যাওয়া মাছ বাজারে বেড়েছে বিক্রি এতে দাম বেড়েছে সব প্রজাতির মাছের যে কোরাল মাছগুলো ঈদের আগে মোটামুটি ধরেন ছয়শো সাড়ে পাঁচশো সাতশো টাকা ছিল আজকে সাড়ে আটশো করে কিনলাম এখনো সবকিছু খুলে নাই মাছ ধরা পড়তেছে কম ভারত বিশ্বকাপের জন্য চব্বিশ ক্রিকেটারকে নিয়ে একটি পুল করেছেন নান্নু বাসার রাজ্যাক নির্বাচক প্যানেল আইরিশদের বিপক্ষে সিরিজে থাকা ক্রিকেটাররা ছাড়াও যেখানে আছেন আফিফ রিয়াদ নাইম তবে তাদের স্কোয়াডে ফিরতে হলে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে ডিপিএল এর সুপার লিগের ম্যাচে বিশ্বকাপের পাশাপাশি আফগানিস্তান বিপক্ষে আসন্ন টেস্ট সিরিজ নিয়ে এই পরিকল্পনার কথা জানান নির্বাচকরা বিশ্বকাপের আগে তো এশিয়া কাপ আছে আফগানিস্তান সিরিজ আছে এখন আয়ারল্যান্ড সিরিজ আছে তো প্রত্যেকটা সিরিজ নিয়ে এখন চিন্তা ভাবনা করছি তো কারণ এখন এত বেশি খেলা প্লেয়ারদের ফিটনেসের ব্যাপারটা অনেক বেশি কনসার্ন আফিফ অবশ্যই আমাদের পূর্বোক্ত যে সমস্ত চব্বিশটা খেলোয়াড় আমরা রেডি করে রেখেছি এদেরকে আমরা ভালো করে মনিটরিং করা হচ্ছে এবং কেউ চোখের আড়াল হচ্ছে না সব যাকে যখন প্রয়োজন মনে করব তখনই ওকে ইউটিলাইজ করা হবে তার জন্য এবং এক্সপেরিয়েন্স দুইটা মিলিয়ে কিন্তু আমরা আমরা দল রেডি করছি যেটা আমাদের রেড বল ক্রিকেটের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার চীন ভারতকে পাশ কাটিয়ে জাপানকে নিয়ে মাতার বাড়িতে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর করল বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ঘোষণা জটিলতা এড়াতে নিতে হয়েছে নানা কৌশল ভোলা ইলিশে এক কূপের সন্ধান মিলল গ্যাসের দুইশো বিসিএফ মজুদ বলে ধারণা প্রতিদিন মিলবে দুই কোটি বিশ লাখ ঘনফুট এক বছরের মধ্যে উত্তোলন শুরুর আশা এবং তত্ত্বাবধকের দাবি আদায়ে আওয়ামী লীগের মতো আন্দোলনের পথে হাঁটতে চায় বিএনপি শান্তিপূর্ণ ভোটে বাধা এলে প্রতিরোধের ঘোষণা ক্ষমতাসীন দলের নেতা আদের এছিল রাতের সময় সঙ্গেই থাকুন সময়